。大家好，今天我家的水稻开始收割了啊，六亩，呃，从来都没有拍过，一直都是我老爸在打理。然后这一片水稻啊，已经倒了。我家里面的水稻今年种的是优质稻谷啊，就是产量比较低，然后吃起来口感比较好，然后熟透了。之前本来就要割的，然后请这个收割机啊，他们都没空来，今天有空了。来了啊，两台收割机，六亩水稻。这个水稻一百二，一百斤，十稻谷。这种水稻，呃，一亩的产量啊，最多一千斤，很少会超过一千斤的，就是十稻谷。如果产量高一点的那种稻谷，一千五百斤。因为今年我家里面种来，主要是自己吃，所以就种这一种产量比较低的，然后口感好的稻谷。也就是说，一亩可以卖个一千两百块钱。然后一亩水稻，它的种植成本一般是在一千到一千两百块钱左右，所以差不多是持平的，啊，所以农民种水稻的话，一般是不挣钱的。然后再除去这个人人工费的话，真的要亏本了。今年到明年开始，我们这边水稻田的租金又会往下面跌。为什么会跌？因为不挣钱，没人租了。在网上啊，也看过很多专家评价我们农民，呃，有好的，也有不好的。印象最深刻的就是，其中有一位所谓的专家，他说，农民这个群体是最懒的，他不能为这个社会创造什么价值。听完这个位专家的那个评价呀、啊，特别气愤哈、啊。以后农民就种自己的口粮就可以了，没有必要种那么多去卖，够吃就可以了。给大家看一下这个稻谷啊，这种就是优质稻谷。这个水稻不管它怎么优质，它的价格啊，呃，都干不过一瓶矿泉水啊。矿泉水两块钱，这个稻谷，呃，从来都没有上过两块钱一斤的，很少很少，几乎就没有。稻谷是最难涨价的一种农作物。今年我们这边种粮大户好多都亏本了，然后农民怎么说呢？如果在家里面守着一亩三分地的话，其他的都不干的话，那真的是不要说养家了，自己都养不活。至于这个水稻，这么多年不怎么涨价，主要是这个水稻，它是最基本的一种农作物，我们每天都要吃的啊。如果价格高了的话，估计有些。很多人啊就会承受不起，啊，但是我们农民扛下了所有，是吧？这个化肥，呃，农药每年都在涨，但是这个水稻它就是不涨，啊。这一大片水稻，我家里面六亩，其他的都是我大叔的啊，金灿灿的水稻。大家看一下，这是啥？这是野生豆角吗？啊！这一块水稻倒掉了。现在满仓了，要卸稻谷，请了一辆车过来装稻谷，然后直接去卖，一百斤两块钱的运费，还是挺划算的。今天割稻谷啊，割的比较晚了。六点多才过来，估计咱们要弄到好晚。